بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل یوٹیوب پہ شابان کے مہینے کے متعلق اور شب برات کے متعلق بہت ساری ویڈیو گھوم رہی ہیں اس میں سے کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن میں یہ بتائی جاتی ہیں کہ فلاں وظیفہ کرو تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی فلاں وظیفہ کرو تو تمہاری تقدیر سمر جائے گی فلاں وظیفہ کرو تو اتنا مال ملے گا شب برات میں یہ وظیفہ تمہاری تقدیر کو بدل دینے والا وظیفہ ہے وغیرہ وغیرہ میں اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بالکل سریح الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ شب برات میں یا پھر پورے شابان کے مہینے میں یاد رکھیے گا میرے الفاظ کو شب برات یعنی پندرہ شابان ہو یا پورے شابان کے مہینے میں کسی بھی طرح کا کوئی وظیفہ کسی بھی طرح کا کوئی وظیفہ وہ ثابت نہیں ہے کسی بھی طرح کا وظیفہ ہو ثابت اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحیح حدیث سے نہ ضعیف حدیث سے نہ کسی صحابہ سے جو حضرات صحابی رسول کا نام لے کر کہتے ہیں بتاتے ہیں ویڈیو میں کہ فلاں صحابی کا یہ وظیفہ ہے حضرت علی کا یہ وظیفہ ہے حضرت علی نے یہ فرمایا حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ شب برات میں یہ عمل کرو وغیرہ وغیرہ یہ سب جھوٹ ہے اس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں ان کی کیا حقیقت ہے میں نے اس سے قبل بھی کسی مہینے میں شاید کے ماہ محرم کے متعلق میں نے ایک دلائل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی اس میں وظیفے کے متعلق میں نے ایک اصولی گفتگو کی تھی وہی بات آپ کو یہاں مختصر بتا دیتا ہوں اصول یہ ہے کہ وہ وظیفے وہ وظیفے جو ثابت نہ ہو جن کا کوئی ثبوت نہ ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اسلام کے خلاف نہ ہو آپ ان وظیفوں کو کر سکتے ہیں ان وظیفوں پہ آپ عمل کر سکتے ہیں وہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن وہ وظیفے جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اسلام کے خلاف ہیں ان وظیفوں کو کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے لہذا یہ بات واضح ہو گئی یہ جو آج کل ویڈیو گھوم رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا وظیفہ ہے پندرہ شابان کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے مالدار ہو جاؤ گے بیوی تمہاری خوش ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جب ثبوت نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ شریعت کے خلاف ہیں اسلام کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں اگر خلاف ہیں تو ان کے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے اگر ان کے خلاف نہیں ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر آپ عمل کر سکتے ہیں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو آج کل ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ شب برات میں یہ عمل کرو تو تمہاری تقدیر سنور جائے گی بدل جائے گی یاد رکھیں تقدیر عدل اٹل ہے یہ بدلنے والی نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل دیتی تو یہ دعا ہے دعا کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتی تو بہر کیف یہاں ایک مستقل بحث ہے اسی لیے میں مختصر کہنا چاہتا ہوں وہ جو وظیف ہیں ان کا ان پہ عمل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے کیونکہ تقدیر بدلنا اسلام کے خلاف ہے اور تقدیر کوئی کیا اس میں کہ کسی کسی ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کچھ حضرات بھیجے ہوئے تھے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ, یہ عمل کرو تو تقدیر تم اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہو اپنے ہاتھ سے تقدیر تم سنوار سکتے ہو تو بھائی تقدیر اپنے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تقدیر تو اللہ نے بنایا ہے تو بہر کیف یہاں پر اتنا یاد رکھیں یہ اصول یاد رکھیں اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریے آپ کو وظیفہ کرنے سے منع نہیں کرتا ہوں کہ شابان کے مہینے کا فلاں وظیفہ مت کریے لیکن وہ وظیفے جو صحابی رسول کا نام لے کر اللہ کے رسول کا نام لے کر دھوکہ دے کر لوگوں کو جھوٹ جھوٹ مطلب شریعت کے معاملے میں جھوٹی بات بیان کی جا رہی ہے ان پہ عمل مت کریے اور وہ وظیفے جو صرف وظیفے کی طرح ہیں کسی صحابی کی طرف اس کو منصوب نہیں کیا جا رہا ہے کسی جو ہے شریعت کی طرف اس کو منصوب نہیں کیا جا رہا ہے آپ ان کو عمل کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں